हेलो स्टूडेंट्स आज के स्टार्ट कर रेडियो एक्टिव डी के अलरेडी तो रेडियो एक्टिव डी के लिए अनेकटा आलोचना करी आलफा डी के बीटा डी के गामा डी के विषय नहीं आलोचना करें क्योंकि जो करी से स्टैटिस्टिकल प्रसेस एंड कैलकुलेशनगुल आज के एक आलोचना करूँ खूब सोजा जिस टुएल्भ मना यो एक आलोचना करी तो देखी कि आई जिनटा थे कि क्वेश्चन आसे देखी रेडियो एक्टिव डी के सम्बन्ध में आपने जाना तो रेडियो एक्टिव डी के जो रेडियो एक्टिव ल टी के ल सेगलर पर एक आलापात करा उचित आगे रेडियो एक्टिव डिकेर जो लगो आज है रेडियो एक्टिव डी के अफ ए निलियस इज इंडिपेन्डेंट अफ एक्सटार्नल एक्सट्रेशन एमनीते रेडियो एक्टिव प्रसेस मान ही जी हम एक एक्साइटेड निउक्लियस से रिच कर डटार निउक्लियस दिखे मैंने से अलरेडी एक्साइटेड अवस्था थके से आयार आलफा बीटा गामा एकसाथे आलफा पर गामा बीटार पर गामा शुदू बीटा शुदू गामा जो एक प्रसेस से चेष्टा कर डी एक्साइटेड होते हैं जो डटार निउक्लियसटा फर्म है ये जदि फार्दार ग्राउंड स्टेट रिच करते ना पे तक ताके आर एक्साइटेड होते हैं से एक्साइटेड थे से आर डी एक्साइटेड है फार्दार डटार निउक्लियस फर्म है तो ये एक्साइटेशन कथा बीना एखे जो एक्साइटेशन कथा बी से हे एक्सटार्नल एक्साइटेशन मैं को बारे को सिसटेम के डिस्टार्ब कर जो भाई होते तरपर क्यों रेडियो एक्टिव डिगेट डिपेंड करें तो ये हे प्रथम माथाय रखते हैं दो नम्बर हे जो डिकेगुलो हे तो एक निउक्लियस ना प्लेंटी अफ निउक्लियस आर देर इनसाइड द निउक्लियस तो अल द निउक्लियस हाफ आईडेंटिकल डिके प्रोबिलिटी अर्थात एखे हमारे एक स्टैटिस्टिकल प्रसेस से आसार एक प्लेयार हिंट पाँची अल निउक्लियस हाफ आईडेंटिकल डिके प्रोबिलिटी and the third one is probability p of a nucleus is proportional to i repeat the thing it's a proportional proportional to the time interval अर्थात समय जो बाढ़ तर डीके हार प्रबिलिटी बाढ़ तो एक सहज क्योंकुलेशन मध्यम इक्ुएशन के डेवलप करते रेडियक्टिव डीके इक्ुएशन अने के सार्वेबल इक्ुएशन थे यहाँ निउक्लियस इनिशियल धरे धरे निचि ये टी इक्ुअल टू जिरो ते एन जिरो नम्बर अफ निउक्लियस आर देर एबार टी टाइम जदि नम्बर अफ निउक्लियस एने इसे पोछाय तेल अबियलि किसान तो बैरिए गए से परमाण तो कि ना एन नट माइनस एन स्पाइट क्लियर फ्रम दिस फिगार तो नम्बर अफ निउक्लियर डिकेईंग इन टाइम डी टी इज प्रपोर्शनल टू इज इक्ल टू माइनस डी एन कारण परमाण खूब अल्प धरे नी कारण डी टी टाइम बैरिए जामाण खूब बेसि हमें तई डी टी इज वही टाइम जो नम्बर अफ डिके हेटे माइनस डी एन धरल माइनस धरार कारण हे जो बैरिए जाए तेज क्वान्टिटी से परमाण कमते थक अर्थात टाइम जो बेसि जाए परमाण तमे एबारे जेटे आज डेफिनेशन डेफिनेशन अफ प्रोबिलिटी हम नम्बर अफ डिके एंड बै टोटाल नम्बर नम्बर अफ डिके अबियलि माइनस डी एन बै एन ए माइनस डी एन बै एन एखे माइनस एक ही कारण यूज कर कारण जो बेड़ी जा तो डी एनर पर जो बढ़े तन एर पर कमे जाडी धरे पी प्रोशनल टू डी टी एम कॉ जस्टिफाइड रिजन इज देर तो माइनस डी एन बै एन इक्ुअल टू लैमडा डी टी तो लैमडा के स्पेसिफाई करब लैमडा एज ए इंटीग्रेटिंग कन्सटैंट नाम बट इटे एक प्रपार इंटीग्रेटिंग कन्सटैंट एक नाम आज है आलोचना करब तुम्हारा जाओ है तो डी एन बै एन के इंटीग्रेट कर इंटीग्रेशन लिमिट खूब इजी कारण शुरू तो जो टाइम काउंट हो तक टी इक्ल टू जिरो छो आफ्टर सार्टन स्पैन अफ टाइम एट टी हो इनिशियल जो ये जिरो छो तक नम्बर अफ पार्टिकल जो छो से एन नट धरे नहीं आफ्टर टाइम टी अबियलि ये एन रिच कर तो आल्टिमेटली जो पाची थ्रु साम क्योंकुलेशन एल एन एन बै एन नट इक्ल टू माइनस लैम डेट इज भेरि इजी इंटीग्रेशन एंड उल नो दैट इक्ुएशन एन इक्ल टू एन नट इट दिपर माइनस लैम डाट एक एक्सपोनेंसियल लिखे हे एक क्वाइट हिंट से खान पाची हमें और ये खूब यथार्थ इटा के सार्वइाइल इक्ुएशन अफेनलि थक एन देखो ये जो ग्राफिकाली प्लट करी जो समय जापोनेंसियल लिकेर जो फर्म से जेमन हवा उचित तई हो फर्म कर इनिशियल एन नट छो टी इक्ल टू जिरो ते जो समय बेड़ी तत ये एक्सपोनेंसियल डिगे कर एक ग्राफो आँकते कारण देखो हमें जो इक्ुएशन के एक लिखी अन्य भावे एल एन एल एन एन माइनस एल एन एन नट इक्ल टू माइनस लैमडा टी तो अबियलि एल एन एन इक्ल टू हमें एल एन एन नट माइनस लैमडा टी एट लिखते ही पड़ी सेटाई 
লিখেছি পরিষ্কার তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা যদি গ্রাফ প্লট করে একটা স্লোপ থাকবে সেই স্লোপটা কে আমরা নেগেটিভ স্লোপ হিসাবে ট্রিট করব এবং এখানে যে ট্রোপটা স্লোপটা স্লোপের নেচারটাই ল্যান্ডা স্পেসিফাই করছে আমি এল এন এন ভার্সেস টি প্লট করেছি অবভিয়াসলি হাইস্ট পিকে হচ্ছে ভ্যালুটা এল এন এন নট স্কোয়ার টু আর টি ইকুয়াল টু জিরো বসালেই সেটা দেখতে পাওয়া যাবে আর যত সময় যাবে তত এই স্লোপটা নেগেটিভ স্লোপ মাইনাস ল্যামডা ইজ দ্য স্লোপ সেটা হতে থাকবে একটা কিউরলি স্ট্রেট লাইন ইকুয়েশন নাও এখানে আরও একটা খুব সিগনিফিকেন্ট পার্ট আছে এক হচ্ছে ল্যামডা হোয়াট ইজ ল্যামডা ইটস আ নর্মাল কনস্ট্যান্ট আর আদার দ্যান এনিথিং এলস দেখা যাক না ল্যামডাটা কী ল্যামডা তো একটা কনস্ট্যান্ট অবভিয়াসলি প্রফেশনাল কনস্ট্যান্ট কিন্তু এটাকে আর একটা নামও দেওয়া আছে একটা প্রচলিত নাম আছে দেখো এন ইকুয়াল টু এন নট ইটু দি পার মাইনাস ল্যামডা টি এই ইকুয়েশনটা যেমন তো প্রথমেই বলেছিলাম এক টি ইকুয়াল টু জিরোতে তো যে পার্টিকেলগুলো ছিল বা যে নিউক্লিয়াসগুলো ছিল রাদার সরি তা তার নাম্বার ছিল এন নট আর টি টাইম পরে যদি এক্সিস্টিং পার্টিকেলস বা এক্সিস্টিং নিউক্লিয়াসগুলো এন হয় তাহলে টি আর টি ইকুয়াল টু টিতে আমরা এনটাকে অবশ্যই টাইমের ফাংশান হিসেবে ধরতে পারি এই নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আমরা সেই সময়টার সন্ধান করতে চাইছি যে সময় নোটাল পার্টিকেলের সংখ্যাটা প্রথমে যা ছিল তার ঠিক হাফে রিচ করেছে এখানে একটা সিগনিফিক্যান্ট পার্ট আছে এখানে যে আমরা টাইম টি ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল টি হাফ লিখেছি এই হাফটা কিন্তু টাইম হাফ না এই হাফটা হচ্ছে হাফ ইন দ্য সেন্স অফ টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেল যেটা এক্সিস্টিং ছিল আর টি ইকুয়াল টু জিরোতে সেটা যখন হাফ রিচ করেছে সেইটাকে সিম্বলাইজ করার জন্য টি হাফ করেছে এটা টি হাফ মানে টাইমের হাফ নয় তাই অ্যাক্সিসের টি অ্যাক্সিসের দিকে আমরা হাফ যদি ভাবি সেটা বললে ভাবলে পুরোপুরি ভুল হওয়া হবে তো এক টি ইকুয়াল টু টি হাফ এটা টি ধরতে পারি টি হাফ না দিয়ে শুধু ক্যাপিটাল টি ধরো বা টি হাফ চাই ধরো না কেন এই সময় কিন্তু ইনিশিয়াল যে পার্টিকেল ছিল জাস্ট ঠিক তার হাফ হয়ে বসে আছে তাহলে ইকুয়েশনটা যেটা হলো সেটা হচ্ছে এন ইকুয়াল টু এন নট ইটু দি পার মাইনাস ল্যামডাটি এখন এন ইকুয়াল টু এন নট ইটু দি পার মাইনাস ল্যামডাটি এখানে আমরা যদি ইকুয়েশনে স্যাটিসফাই করাই লাস্ট এই পার্টটাকে তাহলে এক টি ইকুয়াল টু টি টু দি পার হাফ যেটা আমি এখানে বসিয়ে দিয়েছি টি টু দি পার হাফ এন এর ভ্যালুতে এন নট বাই টু বসানো উচিত এবং যখনই আমি এটা বসাবো যদি দিয়ে এন নট কেটে গিয়ে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইটু দি পার ল্যামডা টি হাফ ইকুয়াল টু টু তাহলে ল্যামডা টি হাফ ইকুয়াল টু এল এন টু অ্যান্ড উইল গেট ফাইনালি টি হাফ ইকুয়াল টু এল এন টু বাই ল্যামডা উই অল নো দ্যাট স্পেসিফিক ভ্যালু অফ এল এন টু ইজ জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি এটা একটা কনস্ট্যান্ট এবং ল্যামডাটাকে আমরা বলছি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি বাই টি টু দি পার হাফ বা একটা টাইমও ভাবতে পারি এই ল্যামডাটার নাম দেওয়া হলো ডিকে কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ কী রেটে ডিকে হবে কীভাবে ডিকে হবে তার একটা সূচক হিসাবে একে ভাবা যেতে পারে ডিকে কনস্ট্যান্ট এবং পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে এই ডিকে কনস্ট্যান্টটা হাফ লাইফ হতে যে সময় লাগে তার সঙ্গে ইনভার্সলি ভ্যারি করছে এটা খুব একটা সিগনিফিক্যান্ট রেজাল্ট যে রেজাল্টটা আমরা পরবর্তীকালে আরও কয়েকটিগুলো জায়গায় কাজে লাগাবো এখন এই অবস্থাতে আমরা যে সার্ভাইভাল ইকুয়েশনটা পেয়েছিলাম যেটা তোমরা সবাই জানো সেই ইকুয়েশনটাকে একটু রিফর্ম করতেও পারি অল্টারনেটিভলি কারণ আমরা টি হাফ অর্থাৎ হাফ টাইমে মানে হাফ লাইফ ক্ষেত্রে আমরা ডিকে কনস্ট্যান্ট হলে কি হয় সেটা আমরা জেনেছি অল্টারনেটিং ফর্মটাকে আমরা এইভাবে ডিসক্রাইব করছি যে এন ইকুয়াল টু যেহেতু এন নট ইউ দি পার মাইনাস ল্যামডা টি এবং লিকে কনস্ট্যান্টের মানে আমরা এক্ষুনি পেয়েছি ল্যামডা ইকুয়াল টু এল এন টু টি টু দি পার হাফ এই ইকুয়েশনে যদি আমরা রিপ্লেস করি ল্যামডার ভ্যালুটা তো আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে এন ইকুয়াল টু এন নট ইটু দি পার এল এন টু বাই টি টু দি পার হাফ ইন্টু স্মল টি দেখতেই পাচ্ছ আমি কালার দিয়ে দেখিয়েছি টি আর টি টু দি পার হাফ এটা কিন্তু দুটো টাইমের রেশিও এটু টি হচ্ছে একটা আরবিটারি টাইম আর ক্যাপিটাল টি টু দি পার হাফ হচ্ছে হাফ লাইফে যে সময়টা রিচ করছে তাই এটা একটা সংখ্যা ছাড়া আর কিছু নয় তা আমি এটা খুব স্ট্রিক্টলি এটাকে একটা এন নাম দিতেই পারি যেহেতু এটা একটা সংখ্যা সেক্ষেত্রে এন ইকুয়াল টু হয়ে গেল এন নট ইটু দি পার মাইনাস এন এল এন টু একটা ম্যাথামেটিক্যাল এন্ট্রিতে এই ফর্মটাকেও আমরা রিচ করতে পারি এন ইকুয়াল টু এন নট টু টু দি পার মাইনাস এন এটাও কিন্তু অল্টারনেট ফর্ম অফ সার্ভাইভাল ইকুয়েশন বলতে পারি যেখানে এন মানে হচ্ছে একটা ইনস্ট্যান্টেড টাইম আর হাফ লাইফে যে টাইম তার রেশিও ঠিক আছে তো বুঝতে পেরেছ যদি তোমরা এটা বুঝে থাকো খুবই সোজা তাহলে এই ডিকে কনস্ট্যান্টের সিগনিফিকেন্সটা কি সেটাও একটু আমাদের জানতে হবে দেখো ডিকে কনস্ট্যান্ট বলতে গিয়ে আমরা এন ইকুয়াল টু এন নট ইটু দি পার মাইনাস ল্যামডা টি থেকে আমরা যদি এই টাইম কনস্ট্যান্টে টি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ল্যামডা লিখি অর্থাৎ যখন টাইমটার ভ্যালু ওয়ান বাই ল্যামডা হবে অর্থাৎ রিসিপ প্রকাল অফ ল্যাম র
ভেরি সিগনিফিকেন্ট পার্ট এর এটাকে আমরা এইভাবে ব্যাখ্যা করছি যে রেডিয়াক্টিভ ডিকে কনস্ট্যান্ট এটাকে ডেফিনেশান দেওয়ার জন্য আমাদের ব্যাখ্যা করতে হয়েছে রেডিয়াক্টিভ ডিকে কনস্ট্যান্ট ইজ দ্য রেসিপ প্রকার অফ দ্য টাইম ইন হুইচ নাম্বার অফ অ্যাটমস অফ এ রেডিয়াক্টিভ সাবস্ট্যান্স ফলস টু ফলস টু ওয়ান বাই ই টাইমস অফ ইটস ইনিশিয়াল ভ্যালু আর তোমরা যেহেতু সেমিস্টার ফোরে পড়ো তোমরা সবাই সেমিস্টার টুতে পড়ার সময় আমরা যখন এল সি আর সি আর বা আর সি সার্কিট নিয়ে আলোচনা করেছি তখন আমরা টাইম কনস্ট্যান্টের কথা বলেছি এবং গ্রোথ রেট এবং ডিকে রেট বোঝার জন্য আমরা টাইম কনস্ট্যান্টকে যা স্পেসিফিক প্রকল্প পড়ো কোনো সময় আমরা ওয়ান বাই আর সি ধরে নিয়েছি কোনো সময় আমরা এল বাই সি ধরেছি এখানেও ঠিক তেমনি ডিকে কনস্ট্যান্টটাকে আমরা এই ইকুয়েশনের জন্য টি ইকাল টু ওয়ান বাই ল্যামডা ধরেছি এবং ধরলে আমরা একটা পয়েন্ট সিক্স থ্রি সেভেন বা উটো দিক দিয়ে যদি আমি রিসিভ কলি করি তাহলে তাহলে থার্টি সেভেন পার্সেন্ট আমাদের ইনিশিয়াল ভ্যালু রিচ করার সময় যেটা লাগে সেটাকে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি এটাকেই বলছে রেডি অ্যাক্টিভ ডিকে কনস্ট্যান্ট একটা সিগনিফিকেন্ট টার্ম এগুলো সবই ম্যাথামেটিক্যাল টার্ম এই টার্মগুলোকে আমরা অনেক সময় অঙ্ক করার ক্ষেত্রে খুব কাজে লাগে আমাদের স্যাম্পল টেস্ট ডিজাইন করতে খুব কাজে লাগে অ্যাক্টিভিটি অফ এ স্যাম্পল অফ এন রেডি অ্যাক্টিভ নিউক্লিয়ার ইজ দ্য রেট অ্যাট হুইচ দ্য নিউক্লিয়ার অফ ইস কনস্টিটিউট অ্যাটমস ডিকে অর্থাৎ একটা স্যাম্পেল রাখা আছে সেই স্যাম্পেলের মধ্যে থেকে যে কোনো প্রসেসেই হোক সে আলফা বিটা এখানে আমরা প্রসেসটা নিয়ে কোনো ইন্টারেস্ট নেই এই মুহূর্তে কারণ আলফা বিটা বা ডিকা আমার যে প্রসেসেই হোক না কেন অবভিয়াসলি কি রেটে ডিকে হচ্ছে সেটা নিয়ে আমরা বেশি ইন্টারেস্টেড তো যে আলফা ডিকেটা এখানে হচ্ছে সেই আলফা ডিকেটা যদি হয় বা বিটা ডিকেও যদি হয় তাহলে আমরা তার রেটটা কত সেটা নিয়ে একটু জানছি তো রেটটাকে বলছে মাইনাস ডি এনটিটি খুব স্বাভাবিক কারণ এরটা তো আমরা ইনিশিয়ালি ধরেই নিয়েছিলাম ফাংশন অফ টি কারণ যত সময় যাচ্ছে তত আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে সংখ্যাটা তো এন এন প্রপোর্শনাল টু এন ফাংশন অফ টি তাই তার রেটটা জানতে গেলে আমাকে ডেলিভেটিভ করতে হবে এই নাম্বারটাকে এটা একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার নয় এটাকেই আমরা বলছি হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি তো এটাকে অ্যাক্টিভিটি বলছে এবং অ্যাক্টিভিটির ভ্যালু আমরা ঘুরিয়েও বার করতে পারি মাইনাস ডি এনডিটি মানে তো আর মাইনাস সাইন সাইনটা আবারও একবার বলছি টাইম যত বাড়ছে এনের পরিমাণ কিন্তু তত কমছে তাই নেগেটিভ সাইনটা সিম্বলিক্যালি ইউজ করা হয়েছে ওই জন্যই ইউজ করা হয়েছে তো মাইনাস ডি এন বাই এন ইকোয়াল টু ল্যামডা ডিটি তো স্বাভাবিকভাবে এটা তো আমরা আগেই পেয়েছি তো মাইনাস ডি এন ডিটি ইকোয়াল টু আমরা ল্যামডা এন অর্থাৎ আর মানে আমরা দুটো পার্ট পাচ্ছি অ্যাক্টিভিটি মানে হচ্ছে ডি এন ডিটি তো বটেই রেট অফ চেঞ্জ অফ ডিকে এটাকে আমরা ডিকে কনস্ট্যান্ট ইন্টু এন নাম্বার অফ পার্টিকেলস অ্যাট দ্যাট ইনস্ট্যান্টও বলতে পারি তো আমরা দুভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারি নেক্সট যে পোর্শনে আমরা যাবো সেটা হচ্ছে খুব সিগনিফিক্যান্ট একটা পার্ট সেটা হচ্ছে মিন লাইফ অর্থাৎ কতক্ষণ পর্যন্ত পার্টিকেলটাকে নিজেকে নিজের অ্যাভারেজ লাইফ প্যানটাকে ক্যালকুলেট করার জন্য আমরা এটা বার করি লেট আস কনসিডার এন নট হচ্ছে ইজ ইকুয়াল টু টোটাল নাম্বার অফ রেডি অ্যাক্টিভ অ্যাটমস প্রেজেন্ট ইনিশিয়ালি ইনিশিয়ালি কতগুলো রেডি অ্যাক্টিভ পার্টিকেল ছিল তো আমরা প্রথম থেকেই তো এটা এন নটই ধরে আসছি তো আফটার টাইম টি পয়েন্ট টু বি নোটেড দ্য টোটাল নাম্বার অফ অ্যাটমস প্রেজেন্ট উইচ ইজ আনডিকেট বি এন তাহলে যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে আরও ফার্দার ডিটি টাইমে যদি ডি এন খানা ইন্টিগ্রেট ডিসইন্টিগ্রেট করে তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই এই যে ডি এন অ্যাটমস করছে এটা টি থেকে টি প্লাস ডিটি অর্থাৎ ডিটি টাইমে হয়েছে ডিটি টাইমটা খুবই স্মল একটা টাইম ইন্টারভেল তাহলে টোটাল লাইফ টাইম অফ এন অ্যাটমস আমি কি এটা ভাবতে পারি যে টি ইন্টু ডি এন যদি সরি রাদার ডি এন অ্যাটমস লেখা উচিত আমাদের টোটাল নাম্বার অফ যদি ডি এন অ্যাটমসের জন্য আমরা যদি ভাবি তাহলে হচ্ছে টি ইন্টু ডি এন কারণ আমি এটা লেখা উচিত ছিল হচ্ছে টি প্লাস ডি টি ইন্টু ডি এন মাইনাস ডি এন কিন্তু টি ডি এন কিন্তু যেহেতু টি টিটা খুবই স্মল আমি ওটাকে নেগলেক্ট করতে পারি তো নেগলেক্ট করলে আমরা যে পার্টটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে শুধু টি ডি এন কারণ দেখো এটা যদি আমি টি প্লাস ডি টি ইন্টু ডি এন লিখি তো ডি এন অলরেডি খুব স্মল একটা অ্যামাউন্ট তার সঙ্গে ডি টি গুন করলে সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্টের কোনো চেঞ্জেস দেবে না তাই আমরা ইজিলি এটাকে টি ডি এন বলতে পারি এবং সাম অফ ইট ইজ অফ অল দ্য অ্যাটম একটা অ্যাটম তো নেই এন এন নট নাম্বার অফ অ্যাটমস আর দেয়ার তো আমাকে ইন্টিগ্রেশানের লিমিট চেঞ্জ করে জিরো থেকে এন নট ইন্টু টি ডি এন করেছি আর একটু আগে আমরা সার্ভাইভাল ইকুয়েশন তো আমরা পেয়েছিলাম এন ইকুয়াল টু এন নট এটি পার মাইনাস ল্যামডা টি সেখান থেকে আমরা ডেলিভেটিভ করে ডি এনের ভ্যালুটা পার ক্যালকুলেট করেছে এবং অবভিয়াস রিজনে এই ডি এনের ভ্যালুটা আমরা ইউজ করব হচ্ছে এই এক নম্বর ইকুয়েশনে কিন্তু এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে যেহেতু আমি এটা রিপ্লেস করছি মিন লাইফের মানেটা কি মিন লাইফ মানে হচ্ছে সাম অফ লাইফ অফ রেডি অ্যাক্টিভ নিউক্লিয়ার
ইনফাইনাইটলি এক্সটেন্ডে গিয়ে এটা ডিকে হচ্ছে ইনফাইন ভেরি সরি এটাকে এক্সটেন্ড করতে গেলে টি টেন্স টু ইনফিনিটি গিয়ে এটা ডিকে হচ্ছে তাই যে রেঞ্জটা সেটা রেঞ্জটাকে একটু চেঞ্জ করেছি সামান্য একটু চেঞ্জ করে কি চেঞ্জ করেছি যে লিমিটটা আমাদের ছিল জিরো থেকে এন নট একটা লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এখানে লিমিটটা কিন্তু আমি চেঞ্জ করে দিয়েছি লিমিটটা আর নো লং এরা জিরো টু এন নট সেটাকে আমি চেঞ্জ করি জিরো থেকে জিরো থেকে ইনফাইনাইট বসেছি এবং জিরো থেকে ইনফাইনাইট বসানোর পরে তলায় ইন্টিগেশনটা জিরো থেকে ইনফিনিটি দিয়েছি অবভিয়াসলি ওর ইন্টিগেশন ওয়ান বাই এন নট হবে এবার আমরা ডিএন এর যে ভ্যালুটা একটু আগে পেয়েছিলাম সেই ভ্যালুটা ডি অফ এন দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি বসালে পরে যে রেজাল্ট আসছে সেটা হচ্ছে মাইনাস ল্যামডা এন নট আর এন নট কেটে যাচ্ছে টি টু দিবা মাইনাস ল্যামডা টি ডিটি এখানে একটা জিনিস বলার দরকার এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ইন্টিগ্রাল ঠিক আছে এই ইন্টিগ্রালটা আমরা ক্যালকুলেট না করেও ডিরেক্টলি ভ্যালু বসানোতে পারি যদিও আমি এটা কীভাবে এসছে সেটাও দেখাবো কিন্তু আমরা যদি একবারে বসে দিই তাহলে এর মধ্যে কোনো ভুল কিছু নেই জিরো টু ইনফিনিটি টি টু দিবা মাইনাস ল্যামডা টি ডিটি এটা স্ট্যান্ডার্ড ইন্টিগ্রাল ইন্টিগ্রেশন হয় ওয়ান বাই ল্যামডা স্কোয়ার উপরে একটা ল্যামডা নিচে ওয়ান বাই ল্যামডা স্কোয়ার উইল গেট মাইনাস ওয়ান বাই ল্যামডা মাইনাস সাইনটা ওই আবার নেগেটিভ সাইন একটা এসছে এটা কোয়াইট এক্সপেক্টেড টি বাড়লে এন কমে তাই এসছে এবং তাওটা আরও একবার ওয়ান বাই ল্যামডা এসছে যেটা টি এর অ্যাভারেজ ভ্যালুকে রিপ্রেজেন্ট করছে কিন্তু যদি কেউ আমাদেরকে বলে যে এটাকে একটু ইন্টিগ্রেট ফর্মে মেটেকে প্রপারলি ক্যালকুলেশনের থ্রু দিয়ে দেখাতে তাহলে এটা বাইপার্স করতে হবে বুঝতেই পারছো দুটো প্যারামিটার আছে একটা টি একটা ইটু দিবা মাইনাস ল্যামডা টি দুটো কালাদা করে বাইপার্স করা হয়েছে একটা টি ইটু দিবা মাইনাস ল্যামডা টি ডিটি জিরো টু ইনফিনিটি অ্যান্ড ডিডিটি অফ টি ইন্টিগেশান জিরো থেকে ইনফিনিটি ইটু দিবা মাইনাস ল্যামডা টি ডিটি প্রথম ক্ষেত্রে ইন্টিগেশানটা হয়ে গেছে ইটু দিবার টি ইটু দিবা মাইনাস ল্যামডা টি বাই মাইনাস ল্যামডা জিরো টু ইনফিনিটি উইচ ইজ ইকুয়াল টু জিরো বিকজ টি এর ভ্যালু জিরো বসো বা ইনফিনিটি বসো সব ক্ষেত্রেই এই গোটা ইকুয়েশানটা টার্মিনেট করে যাবে এবং লাস্ট পার্টটা আসছে জিরো থেকে ইনফিনিটি ইটু দিবা মাইনাস ল্যামডা টি ডিটি বাই মাইনাস ল্যামডা তো এক্ষেত্রে এই ইন্টিগেশানটা করলে আমরা সিম্পলি যদি লিমিট বসাই আগে মাইনাস ল্যামডাটা বার করে মাইনাস মাইনাসের প্লাস হয়ে গেছে এই মাইনাস ল্যামডাটা যদি আমরা এখানে দেখি এখানে একটা মাইনাস ল্যামডা দেওয়া উচিত ছিল মাইনাস মাইনাসের প্লাস হয়ে গেছে ওয়ান বাই ল্যামডা ইটু দিবা মাইনাস ইনফিনিটি বাই ইটু দিবা মাইনাস জিরো উইল গেট সিম্পলি ওয়ান বাই ল্যামডা তো এটা হচ্ছে ভ্যালু যেটা আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেট করছি ঠিক আছে তো এই ভ্যালুটা আমরা যদি ক্যালকুলেট করি আমরা এই ভ্যালুটাই পেয়েছি এখানে ইন্টিগেশানের লিমিট করতে গিয়ে ওয়ান বাই মাইনাস ওয়ান বাই ল্যামডা স্কোয়ার তো যাই হোক যদি আমরা ইকুয়েশান থেকে দেখি তাহলে টি টিপার হাফটা পাচ্ছি এল এন টু বাই ল্যামডা ইকাল টু জিরো পয়েন্ট নাইন থ্রি ল্যামডা আমরা অলরেডি মিন লাইফ মানে পেয়েছি হচ্ছে ওয়ান বাই ল্যামডা যেহেতু মিন লাইফ মানে আমরা ওয়ান বাই ল্যামডা পেয়েছি তাহলে টি টিপার হাফ বাই এল এন টু এটা আমরা লিখতে পারি কারণ এই এক্সপ্রেশনটা আমরা আগেই পেয়েছি এবং এল এন টু এক্সপ্রেশন আমরা জানি ওয়ান এন টু মানে ওয়ান জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি ওয়ান আপন ওয়ান বাই জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি এদিক টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর আমরা অনেক সময় হাফ লাইফ এবং মিন লাইফের মধ্যে যদি রিলেশান এক্সট্যাবলিশ করতে থাকে তখন আমরা এই কোয়েশনটা দিয়েও কাজ করতে পারি জাস্ট লাইক দ্যাট আমরা এটা দিয়েও কিন্তু অনেক সময় অঙ্ক করতে সলভ করতে পারি মোরালেস আমাদের ক্যালকা ইউনিভার্সিটি সিলেবাসের যে প্যাটার্ন যে সিলেবাস দেওয়া হয়েছে তাতে রেডিওঅ্যাক্টিভ ডিকের যে প্রসেস আছে অ্যাপার্ট ফ্রম আলফা বিটা ডিকা এক্সপ্রেসিভলি যেটা আমরা আগে পড়িয়ে ফেলেছি এটা হচ্ছে সেই সেই স্ট্যাটিস্টিক্যাল ক্যালকুলেশন যে ক্যালকুলেশনের থ্রু দিয়ে আমরা কোনো একটা রেডিওঅ্যাক্টিভ স্যাম্পেল দিয়ে তার কতটা টাইম লাগবে ডিকে হতে বা তার ইনিশিয়াল স্যাম্পেল কত ছিল সেই সমস্ত ক্যালকুলেশনগুলো এই ফর্মুলাসগুলো দিয়ে বার করতে পারি কিন্তু আরও একটা পার্দার ফার্দার পার্ট আমরা এক্সটেন্ড করছি যদি মনে করো তোমরা এটা একটু দেখতে পারো যদি একটা সাকসেসিভ গ্রোথ এবং ডিকে প্রসেস মানে একটা এ একটা এক্সাইটেড নিউক্লিয়ার যেটা টি এক্সাইটেড হয়ে রিলেটিভলি একটা রাউন্ড স্টেট ডিস করেছে বি কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিও ফার্দার ডিস ইন্ডিকেট করেছে অর্থাৎ সি হচ্ছে আলটিমেটলি স্টেবল নিউক্লিয়াস তার মানে বিটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট একটা স্টেবিলিটি ক্যারি করছে তার মানে এই এ থেকে স্যাম্পেলটা দুবার ডিস ইন্ডিকেট করেছে একবার এ থেকে বি হয়েছে ফলোড বাই বি থেকে সি হয়েছে এবার এ থেকে বি যখন হয়েছে অবভিয়াসলি তখন যে ডিকে কনস্ট্যান্ট কারণ স্যাম্পেল সাইজ আলাদা তাই তখন যে ডিকে কনস্ট্যান্ট তার নাম যদি ল্যামডা ওয়ান হয়ে থাকে বি থেকে সি তো সেম হবে না তো স্বাভাবিকভাবেই তখন ওটার যে ডিকে কনস্ট্যান্ট তার নাম দেওয়া হলো ল্যামডা টু এবার এই দুটো থেকে যদি আমি স্যাম্পেল সাইজ অর্থাৎ ইনিশিয়ালি এতে যেটা ডিকে হয়েছে এতে আমি যদি ধরে নিই এন নটখানা হয়েছে এবং সেখানে ল্যামডা ওয়ান ডিকে হওয়ার পরে যে নত
তৈরি হয়েছে তার ফলে এর পরিমাণ অবশ্যই কিছুটা কমে গেছে এখানে বলার কথা বললো এন নটের ভ্যালু অবভিয়াসলি এন নটের থেকে বড় কারণ স্যাম্পেল সাইজ তো কিছুটা কমে গেছে টি ইকাল টু টিতে আর অবভিয়াসলি বিতে জিরো থেকে এন টু বেড়ে গেছে এবং সিতেও তাই কারণ ওই যেটুকু অংশ কমে গেছে সেটুকু তো এরাই শেয়ার করে রেখেছে তাই না তো এটা আমরা বার করছি এবার এন নটের যদি আমি কনসেনট্রেশন অফ এ আর টি ইকাল টু জিরোতে দেখি তাহলে আমরা প্রথম ক্ষেত্রে শুধু স্যাম্পেল এর জন্য যেটা ভাবো যে আগে ছিল তো আগে ছিল হচ্ছে আমাদের এন নটখানা সেখান থেকে এখন আমার রাইট নাম হয়ে আছে এন ওয়ানখানা তো রাইট নাম যদি এন ওয়ান খানা তাহলে এই রিলেশন মেনটেন করবে এই ডিকে কনসেন্ট হচ্ছে ল্যামডা ওয়ান আফটার টাইম অবভিয়াসলি টি কিন্তু এবার যে প্রসেসটা হবে এখান থেকে যে ডিকে হয়েছে ডিকে হয়েছে মানে একটা অ্যাক্টিভিটি দেখিয়েছে সেই অ্যাক্টিভিটিটা কে বি ফলো করেছে তাহলে বিয়ের যে অ্যাক্টিভিটি সেটা কত হবে নিশ্চয়ই ডি এন টু ডিটি কারণ বিতে তো রিমেনিং যে পার্টিকেলটা ছিল সেটাই তো এন টু বি তো ছিল প্রথমে জিরো তারপরে এন টু তারপরে এই যে এন টু রিচ করেছে জিরো থেকে তারপরে একটা অ্যাক্টিভিটি হয়েছে সেটা কত হবে সেটা ডি এন টু ডিটি সেটা কি সেটা আগের যে এর অ্যাক্টিভিটি সেখান থেকে যদি আমি শুধু বিয়ের অ্যাক্টিভিটিকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে শুধুমাত্র যেটা রেট অফ ইকুয়েশন অফ বি সেটা পেয়ে যাবো অ্যাক্টিভিটি মানে আমরা আগেও বলেছিলাম ল্যামডা ইন্টু এন হয় এর অ্যাক্টিভিটি ল্যামডা ওয়ান এন ওয়ান বিয়ের অ্যাক্টিভিটি ল্যামডা টু ইন্টু কারণ বি নিজে তো স্থির নয় বিও তো ফার্দার ডিসিডিকেট করবে এবং সি ক্রিয়েট করবে তাই বি এ থেকে বি হওয়া ওরে বি যে ফার্দা ইন্ডিকেট করছে এই দুটো ডিস ইন্ডিকেট করছে এই দুটোর মাঝখানে যে ডিফারেন্সটা এটাই আমার শুধুমাত্র রেট অফ ইকুয়েশন দেবে বিয়ের ইকুয়েশনটাকে একটু ঘুরিয়ে লেখা হয়েছে ডি এন টু ডিটি প্লাস ল্যামডা টু এন টু ইকলটা আমরা পেয়ে গেছি ল্যামডা ওয়ান এন ওয়ান আর এন ওয়ানের যে ভ্যালু আমরা একটু আগে পেয়েছি সেটা আমরা এখানে বসিয়ে দিয়েছি এবার আমাদের যে কাজটা করতে হয়েছে সেটা একটা পিওরলি ইজি ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশন বোথ সাইড ইকুয়েশন ওয়ানে আমরা ই টু দি ওয়ান মানে ল্যামডা টু টি ডিটি দিয়ে গুণ করে দিয়েছি যেহেতু ই টু দি ওয়ান ল্যামডা টু ডিটি দিয়ে গুণ করে দিয়েছে ইকুয়েশনে সেটা দেখিয়েও দেখতেও পাচ্ছ যে গুণ করে দেওয়া হয়েছে গুণ করে দেওয়া হয়েছে ব্যাকেট দিয়ে সব দেখানো হয়েছে এটাকে একটু রিফর্ম করে লেখা হয়েছে এর ওয়ান ল্যামডা ওয়ান এন নট ই টু দি ওয়ান মানে ল্যামডা টু মাইনাস ল্যামডা ওয়ান টি ডিটি তো মাল্টিপ্লাইং যদি আমি ইন্টিগ্রেশন করি ইন্টিগ্রেশন করলে আসবে এন টু ই টু দি পার টু টি আর এটা ইন্টিগ্রেশন করলে আসবে হচ্ছে এল ল্যামডাউন এন নট বাই ল্যামডা টু মাইনাস ল্যামডাউন ই টু দি পার ল্যামডা টু মাইনাস ল্যামডাউন টি ইন্টু ডিটি প্লাস একটা ইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট তো অবশ্যই দেওয়া উচিত সেটাকে আমরা কে নাম দিয়েছি এখন শুরুতে মাথায় রাখতে হবে আমরা কিন্তু এখন এ স্যাম্পেল আর নেই আমরা বি স্যাম্পেলে আছে আর বি স্যাম্পেল শুরুতে কিন্তু কিছুই ছিল না কারণ এ ডিস ইন্ডিকেট করবে তবে তো বি তৈরি হবে বি ডিস ইন্ডিকেট করবে তবে সি তৈরি হবে তাই ইনিশিয়ালি বিতে কিছু ছিলই না তার ফলে আর টি কোয়ালিটি ছিল তো এন্ট্রোর কোনো ব্যাপারই ছিল না সেখান থেকে আমরা কেটাকে সহজেই বার করে নিয়েছি এবং কেটা বার করে নিয়ে আমরা ইউ মাইট সে ইট অ্যাজ আ ইকুয়েশন নাম্বার টু যেখানে আমরা ইকুয়েশনটা বসি উইল গেট দ্য ভ্যালু অফ এন টু আফটার দ্য স্প্যান অফ টাইম টি এখন এই ক্যালকুলেশনের পরেও আর একটা ক্যালকুলেশন থেকে যায় যে যে স্টেবেল নিউক্লিয়াসটা তৈরি হয়েছে সেটা তো সি আর সি যেহেতু ফার্দার ডিস ইন্ডিকেট করেনি তাই ডি এন থ্রি ডিটি ইকুয়াল টু যে যেটা অ্যাক্টিভিটি দেখিয়েছে বি সেই অ্যাক্টিভিটিরই ফলশ্রুতি ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা সি পেয়েছি তাই ডি এন থ্রি ডি থ্রি অর্থাৎ সি এর যে অ্যাক্টিভিটি সেটা অবভিয়াসলি মাইনাস ল্যামডা টু এন টু বি থেকেই পেয়েছে এটা সেই জন্য মাইনাস ল্যামডা টু এন টু তো ডি এন থ্রি ইকুয়াল টু আমরা দুদি গিয়ে ইন্টিগ্রেট করে দিয়েছি একটু ক্যালকুলেশনটা তো বড় হবেই কারণ আমরা যে ইন্টুর ভ্যালুটা পেয়েছি সেটাই একটা বেশ বড় সাইজের ভ্যালু সেই ভ্যালুটাকে এখানে জাস্ট বসিয়ে দিয়েছি কিন্তু ইন্টিগ্রেশনটা খুবই সোজা একটা ইন্টিগ্রেশন কারণ ইন্টিগ্রেশন শুধুমাত্র এই দুটো কোয়ান্টিটি পুরি হবে এটার ইন্টিগ্রেশন ইউটিউবে মাইনাস ল্যামডান বাকি সমস্ত কনস্ট্যান্টকে বাইরে বার করে দিয়ে এর ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে ইন্টিগ্রেশন করে দেওয়া হয়েছে ইউটিউবে মাইনাস ল্যামডান টি বাই মাইনাস ল্যামডান প্লাস ইউটিউবে মাইনাস ল্যামডা টু বাই ল্যামডা টু আসলে এখানে একটা মাইনাস ল্যামডা টু ছিল সেই মাইনাস ল্যামডা টু আর এই মাইনাস খুব করে প্লাস হয়ে গেছে আর একটা কে ডাস কনস্ট্যান্ট আমরা রেখেছি কে ডাসের ভ্যালুটাকে এভ্যালুট করতে হবে টি ইকুয়াল টু জিরোতে আবারও একই কথা শুরুতে তো এনসি কিছু ছিলই না যদি আমরা একটা ক্যালকুলেশন করে কে ডাস এখানে টি এর ভ্যালু জিরো বসায় উইল গেট দ্য ভ্যালু অফ কে ডাস ইকুয়াল টু এন নট কে ডাসের ভ্যালু যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে এন নট কে ডাসের ভ্যালু যদি আমরা এন নট পেয়ে থাকি তাহলে এন থ্রি ইকুয়ালটা আমরা যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে এন নট ওয়ান প্লাস এই ভ্যালুটা প্লাস এই ভ্যালু জাস্ট একটু রিফর্ম করে লেখা হয়েছে তোমরা সবাই বুঝতে পারছো এই ইকুয়েশনটাকে জাস্ট রিফর্ম করে ঘুরিয়ে লেখা রয়েছে এন থ্রি ইকুয়াল টু পেয়েছি এন নট প্লাস ওয়ান প্লাস কারণ কেটা কে ডাসের
এটা তখনই ম্যাক্সিমাম হবে যদি এই ম্যাক্সিমাম যখন এটা ম্যাক্সিমাম হবে তখন এই রেট রেটটা আর নতুন করে তো কনসেনট্রেশান বাড়বে বা কমবে না তাই রেটটা কী হবে জিরো হবে তো রেটটা যদি জিরো হয় তো এন টু ইকুয়াল টু আমরা জানি হচ্ছে এই ভ্যালুটা যেটা আমরা একটু আগেই পেয়েছি এন টু ভ্যালু তাকে আমরা ডেলিভেটিভ করেছি অ্যান্ড টি এর জায়গায় টি ড্যাস বসিয়েছি তাই করা হয়েছে তারপর জাস্ট ডেলিভেটিভ করা হয়েছে এখানে একটা মাইনাস ল্যাম্প ডাউন এখানে একটা মাইনাস ল্যাম্প ডাউন টু বসানো হয়েছে আলটিমেটলি ওটা প্লাস হয়ে গেছে ডেলিভেটিভ জিরো করা হয়েছে ডেলিভেটিভ জিরো করে দিলে আলটিমেটলি আমরা মাইনাস ল্যাম্প ডাউন ইটি দিবো মাইনাস ল্যাম্প ডাউন টি ড্যাস প্লাস ল্যাম্প ডা টু ইটি দিবো মাইনাস ল্যাম্প ডা টু টি ড্যাস ইকুয়াল টু জিরো পেয়েছে অ্যান্ড ফলোড বাই যদি ইকুয়েশনটাকে একটু ঘুরিয়ে লিখি তাহলে ল্যাম্প ডাউন ইটি দিবো মাইনাস ল্যাম্প ডাউন টি ড্যাস ইকুয়াল টু ল্যাম্প ডা টু ইটি দিবো মাইনাস ল্যাম্প ডা টি টু টি ড্যাস তাহলে ল্যাম্প ডাউন বাই ল্যাম্প ডা টু পেয়ে গেছি ইটি দিবো ল্যাম্প ডাউন মাইনাস ল্যাম্প ডা টু ইটি টি ড্যাস উইল গেট দ্য ভ্যালু অফ টি ড্যাস টি ড্যাস পেয়েছি এল এম ল্যাম্প ডাউন বাই ল্যাম্প ডা টু বাই ল্যাম্প ডাউন মাইনাস ল্যাম্প ডা টু তো এখান থেকে আমরা ইজিলি এটাকে ঘুরিয়েও লিখতে পারি যদি মাইনাসটা কমন নিয়ে নিই তাহলে ল্যাম্প ডা টু মাইনাস ল্যাম্প ডাউন হয়ে যাবে অ্যান্ড ফলোড বাই এল এম ল্যাম্প ডা টু পাই ল্যাম্প ডাউন হয়ে যাবে এটাই হচ্ছে কোনো একটা সিস্টেমের ক্ষেত্রে যে কনসেনট্রেশন ওটা রিচ করতে যার টাইম অ্যাট হুইচ যে সময় গিয়ে অর্থাৎ এইটা হচ্ছে সেই সময় যেখান যা যার পরে ওটা আর ফার্দার অ্যাক্টিভিটি দেখাবে না কোন স্যাম্পেলটার কথা বলা হচ্ছে এখানে এখানে বি স্যাম্পেলটার কথা বলা হচ্ছে দ্যাটস দ্য থিং দ্যাটস দ্য হোল থিং অফ রেডি অ্যাক্টিভিটিকে ইন স্ট্যাটিস্টিক্যাল ওয়ে এটা একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ক্যালকুলেশনস যে ক্যালকুলেশনগুলোকে আমরা আর করেছি তো আজকে এই পার্টটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করলাম নেক্সট দিন আমরা এর উপর কিছু প্রবলেমস করাবো এবং তারপরে আমরা ফার্দার নিউক্লিয়ার ফিশন এবং ফিউশনের দিকে এবং থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ